Good evening. Good evening, Mister. Welcome. Hey, hello. Hello, hello. Welcome. Thank you, Miss. Okay, good evening. Yeah, good evening to everyone. Let's get started to another English class. All right, today it is July 3rd, July 3rd. And as you know, my name is uh, Jonathan Rodrigo. Okay, and I'm going to be in charge of this group. Estar a cargo de este, de este módulo. Eh, como requisito, lo que nos pide por parte de Insafor es que en la primera clase hablemos un poco sobre nosotros, un poco sobre las reglas. Eh, también vamos a hablar un poco sobre mi background. Así que para in iniciar, ok, voy a proyectar mi presentación. Me indican si me escuchan mejor, igual, peor. Hello. Yes, teacher. All right, good. Yes, teacher. Fine. Good. Ok. So, here we're gonna, we're gonna start. Okay, can you see my presentation? Pueden ver mi presentación? Yes. Yes, all right, good. Vamos a dar inicio okay, a la clase de esta noche. Okay, and yes, I'm here again. All right, well, as you know, my name is Jonathan Rodrigo Ramos González. Okay, y eh, cierta... Eh, Insafuera nos solicita que en la primera clase hablemos un poco sobre nuestro... Background, para los que no nos conocen. Bueno, tengo alrededor de trabajar en Insafor alrededor de dos años, okay, en diferentes grupos, diferentes modalidades. También eh, he trabajado en nivel superior por cuatro años, eh, alrededor de educación media, alrededor de siete, diez, siete años, y en diferentes academias. Ok. Eh, Ahora vamos a, a cargo de el intermedio 1. Como sabrán, el nombre del módulo, por si no se han equivocado, de sala. Este es um, inglés intermedio módulo 1. ¿Cómo se usa en las universidades? Okay. Nos equivocamos de los salones. Ok. Inglés intermedio módulo 1. Y algo muy importante es que vamos a ver eh, este módulo inicia el 3 de julio. O sea, ahora... Y va a finalizar allá por el 11 de agosto del 2023. Okay. It starts on July 3rd today. And it will finish on July, um, August 11th, 2000, 2023. Okay. Well, some rules that we need to know. Very important. Algo muy importante. Como ya sabrán, some requirements. Nombre completo al conectarse a la plataforma. En el caso de oyentes, agregar la palabra... Eh, oyente, luego de su nombre. Cámara encendida durante toda la sesión. Ok, Minima, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Es decir, si usted vive a la par de su casa, existe una iglesia o está el mercado o algún eh, punto de buses, puedes tratar de minimizar el ruido y únicamente activar su micrófono cuando eh, quiere opinar sobre algo. Ok. El siguiente es cámara encendida, minimizar el sonido ambiente. Participación activa, recuerden que la única forma de saber en qué áreas de mejora o dónde mejorar es a través de la participación. Ok, todos estamos aprendiendo acá y siéntense en confianza de poder dar su opinión. Ok, todos estamos aprendiendo, no hay nadie aquí que sea eh, americano o super bilingüe. Ok, todos estamos aprendiendo. 
Okay. Ok, la asistencia, la asistencia es del 100% de la clase. La asistencia no, debe, no solamente se toma al estar presente, sino que se toma alrededor de tres veces. Y también debe de cumplir con la clase completa. Es decir, si usted únicamente ingresa por tomar la asistencia y después se retira, o sea, en promedio son 15 minutos o 10 minutos, esos minutos se van contando. 10 minutos de 120, es decir, perdió 110 minutos. Ok, la asistencia se tomará al inicio de la clase, podemos decir a las 8, 8, 15, 8, 10, y um, a la mitad, 8, 50, 8, 55, y al finalizar, que sería alrededor de las 9, 55, la tercera toma de asistencia. Después tenemos, se tomará como válida al válida escuchar al participante decir presente o present, if you feel better, y tener la cámara encendida. Ok, eso es muy importante, al, al decir presente y su cámara encendida, eso nos indica que usted no solamente dejó el celular ahí a que el celular aprendiera, sino que también usted está presente durante la clase. Ok. Las tareas y evaluaciones, muy importante. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche ya que este registro es enviado a Insaport semanalmente, el manual puede ser descargado en la plataforma. No sé si hacen, ya tienen en sus manos, en sus dispositivos, el manual, ¿okay? módulo 1 intermedio. ¿Okay? Si alguien lo tiene, lo... Yes, okay. si alguien lo tiene y lo puede compartir en el grupo de WhatsApp, I will appreciate it a lot. para los compañeros que no lo tienen aún, ya que lo vamos a ocupar en durante las diferentes sesiones. El botón silencio o mute, cámara, chat, y ya saben cómo es la dinámica de los breakout rooms, que son mini salas donde ustedes hacen en conjunto con sus compañeros diferentes actividades, lecturas, ejercicio, discusiones, speaking activities, ok, y eh, al estar dentro de los breakout rooms, usted puede utilizar la palabra, usted puede cliquear donde dice ask for help, ¿Y qué significa Ask for Help? Es un botón que se utiliza para pedir la ayuda al, en este caso, al maestro. Es cuando está durante los breakup rooms. Continúa. Bench. Ok. I don't know if you have any question. ¿Alguna pregunta? Do you have any question about the course? Hello. Hello. Okay. ok, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es el tema que vamos a estudiar esta clase? Esta clase vamos a hacer un poco sobre los, los comparativos. ¿Cuáles son los comparativos? Los comparativos, por ejemplo, para decir es más rápido, es más lento, es más guapo, es más feo, es más alto. Ok, estamos comparando y en este caso vamos a comparar adjetivos. Vamos a aprender, por ejemplo, eh, cómo comparar, comparar adjetivos con más de tres sílabas. Vamos a aprender a hacer la forma comparativa de adjetivos irregulares, porque también hay irregulares. Ok, y las diferentes reglas que se aplican en, los, en las formas okay, comparativas. We're going to start right now. Ok, as you know, my name is Rodrigo, and this is the first class of Intermediate One. Ok, before to start, I would like you to, memo to refresh some adjectives for example okay do you, can you see my presentation can you see my presentation all right so for example yes thank you thank you very much i appreciate a lot your help okay hold on hold on hold on okay fat thin Okay, for example, here you have fat and thin. Fat and thin. All right, fat. Fat and thin. Okay, there you have the image. Fat. Teacher, sorry. Hi, tell me. Este, 
creo que unos compañeros tenemos problemas con la plataforma porque estábamos en inglés eh, en otra clase. Está Karen, Sandra y Isaías. Bueno, si algún compañero nos ayuda a compartir el link de la clase, por favor. Ahorita ya, ya se me dificulta. Porque ahorita ahí estaba yo y, y probando y probando y me logré o sea, unir a la clase de acá, pero creo que ellas se quedaron todavía en, en, en la otra sesión. Comprendo, comprendo, comprendo. Ok, bueno, si algún compañero nos puede ayudar compartiendo el link. Ya se compartió, Ticha. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, let's continue. All right, like I was saying, here we have two adjectives. We have fat and we have thin. Fat, thin. Ok, next adjectives hold on okay which one do you think it is this what do you think it is what adjective is this dirty and clean. very and very clean clean Dirty or clean. Dirty or clean. Next. Curly and uh -huh. straight. Curly and straight. ¿Qué significaría curly? Este es como eh, lo que conocemos con colocho, ¿verdad? Curly. Curly. Curly hair and straight hair. Fair and dark. Como claro y oscuro. Ok. Fair and dark. Next. New and old. New and old. New and old. This is high and low. High and low. Right? Next. Ah, ¿cuál creen que son estos adjetivos? What, which do you think they are? Short no. and talk. Short and talk. Tall. Tall. Short, tall. Hard and soft. Hard and soft. Okay. Sería como duro. Okay. Suave. Soft. Soft. Hard and soft. Okay. Okay, we have ugly and good looking. Ugly and good looking. ¿Cómo podríamos traducir good looking? Beautiful or pretty. Beautiful, pretty. Gorgeous. Gorgeous. Easy. Easy and difficult. Easy and difficult. Small and big. 
small and big. That's slow and fast. Slow and fast. fast. Okay, slow and fast. Muy bien. Vamos a, a tomar la asistencia rápidamente. Today is Monday 3rd. Okay, Castaneda Velasco. Uh, I'm here, Mr. Excellent. Maribel Ramos. Present, teacher. Thank you. López de Cabrera. Present. Ya, ya me había Present, conectado. Teacher. Present, Martínez teacher. Martínez Landa Verde. Thank you, Miss. Martínez Landa Verde. Uh -huh. Sí, es la otra compañera. Hay cuatro que dice que no logran conectarse, aunque ya le mandaron el link. Sandrita creo que es la otra compañera que está ahí. Creo que es la otra. Landa Verde. I'm here, teacher. I'm Martínez Landa Verde. Thank you. Okay, okay. León Rivera. También está en el otro grupo. Bro. Ok. Qué raro que estén en otra sala. Es que de hecho el, el es código que, que está el mandando código... el grupo lo dirige a uno a otra sesión, no lo dirige a esta. Pero ah, si ah, uno entra con el link que ha enviado en la sesión, sí. Como que el código está malo. Sí. Vale, les voy a... Denme un segundo. Voy a tratar de compartir con ustedes el link de la clase directa. Eh, acá está el link, si alguien me ayuda a compartirlo con las compañeras por si tienen el acceso directo. Ese es el link que redirecciona a la clase directamente. Ok, let's continue, vamos a continuar. Ok, me quedé con Romero Ayala. Romero Ayala. Present. Thank you. Hernández Sotelo. Creo que también está en la otra clase. Present teacher. Ah, ok. Muchas gracias, Miss. Rugamas Melara. Hello, I'm here. Thank you, I appreciate it. Asensio Arevalo. Asensio Arevalo. Calderón de López. Rosibel Hernández. Present teacher. López González. Present teacher. Good. Um, Funes Mineros. Funes Mineros. Funes Mineros, no, no sé. Tobar Ayala. Present teacher. Thank you. Herrera Lucha. Present Herrera teacher. Lucha, thank you. Eh, Carlos Alfredo Reyes. Alvarado Mejía. Present. Santana González. Ok, Mejía Hueso. Present teacher. Good. Alvarado de Benavides. Present teacher. López Orellana. Present teacher. Molina de García. Molina de García. Ok. Well, eh, let's practice. Teacher, me, Karen. Karen. Sandra. Good evening. Good evening. Good evening. Sandra Molina and Miss Karen. Okay, thank you. Welcome. All right. Thank you. So we're going to start. We're going to review the adjectives. The adjectives. Okay, in English. Adjectives are those words 
that we use to describe uh, people, places, things, etc. Okay, and now I'm gonna share with you. Oh, it's loading, it's still loading. Give me a second, please. Okay, here we go. What is this? The total is very... The total it is... Slowly. Slow. Slowly. Slow. 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 Slowly. Slowly. Walks slowly. very slowly. Slowly. Slow. El es is slow. Slowly. Slowly. Okay, give me a second. Check out what happened with me. Hold on, please. I'm so sorry. I'm apologize. Okay, here we go. Okay, for example, it says tire. What it is tire? The mm, man. The man is tire. Is it this? 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 No, the second. Second. Okay, uh, second. Okay, here. Which one is here? Uh, busy. 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 Okay, here. Lazy. 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 Mm, uh, I don't remember. No, no, lazy, no. Shy. 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 Okay, here. Friendly. 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 I... It's Mark. Uh, Mark. Mark. Fun. 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 Uh, this is tired. Lazy. Tired. Not tired. Lazy. Lazy. Hot coin. Strict. Strict. Quiet. Quiet. Eventually quiet. Okay. Quiet. Would you like to change something? Mm. Mm. Oh. Uh, uh, I change tired by lazy. Would you add lazy versus tired? This one. Tired. Uh huh. Like this? No. 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 Lazy and tired. Okay. Yeah. Ah, good. Mm, okay. Outgoing is here and fun was another. What? You good. It was good. Okay. Tell me, tell me uh, two adjectives. Uh, with, you can describe your, yourselves. Adjectives can be described. Two adjectives that describe yourself. Two adjectives. Two adjectives can be described. Okay. Uh, Mister. Okay, how about Mr. Mr. Luis, two adjectives two adjectives that describe yourself. Sometimes I'm very shy and I'm tall. Okay. Shy and and tall. Okay, good. 
Excellent. Let me see, Miss Rosibel, two adjectives that describe yourself. Um, I am a smart teacher. A smart? I, yes. Um, I am thin. Thin, okay. Smart and thin. Excellent. How about me, Cecilia del Carmen? What are two adjectives that describe yourself? Miss Concepcion, two adjectives that describe yourself. And a small and quiet. Small and quiet. Small and quiet. Good. How about, let me see, Miss Ruth Asensio. Two adjectives that describe yourself. Miss Ruth Asensio, two adjectives. That describe yourself. Okay, Miss Karen. Um, talkative and a little quiet. Okay, talkative and okay, that is okay. Antonyms. Good, quiet and talkative. Depends Good. the moment, teacher. It depends on. Of the moment or, or the right. place. Good. It depends on the moment. Good. How about Mr. Herbert? Two adjectives to describe yourself. Uh, two adjectives. I'm sorry. I can say uh, prim uh, prim uh, serious. Serious? And uh, pragmatic. Okay, good. Thank you, Mr. Excellent. Let's continue. Okay. Eh, now we're going to see how much you know about the adjectives. Vamos a ver cuánto saben acerca de los adjetivos. Hold on, please. Give me a second. Still loading. What happened when I get in the connection? Is there... Hold on, please. Okay. Okay, I'm gonna share with you a link. All right, here you have the link. Can you please share with your classmate this link through WhatsApp, please? We're going to practice the adjectives. Okay, I got 17 players. Can I, can I start now? May I start now? Okay, there we go.
Okay, the winner we have top five. Uh, top, let me see. Top three Miss Karen, Miss Elizabeth, and the winner Mr. Guillermo. Okay, congratulations. Very good. Okay, it means that we need to work more in the adjectives. Okay, all right, here we go. Now, uh, let's see the explanation of superlative and comparative. All right, for example, can you see my presentation, by the way? Can you see it? Yes. All right. As you know, adjectives are words that describe nouns. Okay, los adjetivos son palabras que describen, por ejemplo, eh, un sustantivo en español o un noun en inglés. ¿Y qué es un noun o sustantivo? Puede ser un lugar, una cosa, una persona. Ok, por ejemplo, el adjetivo puede ser alto, bajo, grande, eh, delgado, gordo, eh, un color, por ejemplo, son adjetivos. Ok, que en inglés se sitúan antes del noun. Antes, ok. Ok, en la... En inglés tenemos diferentes tipos de adjetivos. Vamos a encontrar adjetivos con terminación en Y, adjetivos con más de tres sílabas, adjetivos con dos sílabas, adjetivos irregulares, y para cada uno de ellos existe una regla. En este caso, aquí podemos ver tres adjetivos y, y vemos un noun. El caso sería eh, automóvil o carro. Y lo está describiendo. El carro es grande, es rápido y, y es expensive. Expensive. Big, fast and expensive. Ok, aquí tenemos cómo se divide por sonidos. Ok, el adjetivo, reading. La primera es read y la segunda sería ring. Ring. Ok, reading. Ahí está dividido por sílaba. Ok, y la regla dice que si un verbo, perdón, un adjetivo. Ok, tenemos adjetivos de una sílaba. Por ejemplo, fast, big, tall, and Long. Tenemos adjetivos de dos sílabas. Por ejemplo, happy, 
crazy and dairy. Happy, crazy, and dairy. Happy, crazy, and dairy. Ok. T eh, tres sílabas, adjetivo. Tres adjetivos con más de tres sílabas. Por ejemplo, important. Important. Also, we have wonderful. We have dangerous. We have annoying. Entonces, tenemos adjet adjetivos de diferentes categorías. Vamos a ver cómo convertirlos a eh, comparativo. Por ejemplo, la primera, si un adjetivo es de una o dos sílabas, ok, lo que vamos a hacer es agregarle ER y la palabra DAN para decir más rápido que. En este caso, FAST es, la palabra, es el adjetivo. FAST, y para convertirlo a comparativo tenemos que decir FASTER DAN. Faster than. Por ejemplo, my car is faster than yours. Mi carro es más rápido que el tuyo. Okay. Faster. Ok, un adjetivo corto donde le hemos agregado er al final. Más la palabra than, que significaría, o, o la equivalencia sería eh, que, más rápido que. And here we have this example. It says, faster, my car is fast. But his car is, is faster, más rápido. Ahora tenemos otro, otro ejemplo. Por ejemplo, con adjet ¿cuál es el adjetivo en esta oración? Slower. Slow. Ok, el adjetivo sería slow, pero en la forma comparativa sería slower. Es un adjetivo corto de una o dos sílabas. En ese caso, la regla nos indica que debemos agregar ER más la palabra done. Estamos diciendo, a snail is slower than a horse. Ok. A snail is slower than a horse. Ok. And we are comparing two things. We are comparing either a snail and horse. Ok. También tenemos adjetivos los cuales son irregulares. Irregular significa que no podemos aplicar ninguna regla, que tienen que ser aprendidos okay, de una forma individual. Por ejemplo, ah, y también tenemos los adjetivos, los cuales se caracterizan por tener CVC. CVC. ¿Y qué significan estas, estas, estas palabritas? Este acrónimo significa... Consonant, vowel, consonant. Consonante, vocal, consonante. Entonces, la regla nos indica que cuando tengamos un adjetivo con estas características de consonante, vocal, consonante, vamos a duplicar la última consonante y vamos a agregar ER. Por ejemplo, aquí tenemos... Big. El adjetivo es big. ¿Qué significa big? ¿Alguien recuerda? Big. Grande. 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 Ok, entonces Grande. No. cumple, cumple con, la, con la regla de consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. En ese caso vamos a duplicar la última consonante y agregar ER. For example, big, bigger. Vamos a decir, mi casa es más grande que... Aquí tenemos ejemplo y dice, my house is big, but my brother's house is bigger than my house. La casa de mi hermano es más grande que mi casa. Is bigger than. Is bigger than. All right. ¿Qué otro, qué otro adjetivo cumple con el consonante vocal consonante? Por ejemplo, fat. F-A-T. La regla nos indica que vamos a duplicar la última consonante. Para decir, Thomas is fatter than Mary. Thomas is fat than Mary. Ok, estamos diciendo que Thomas es un poquito más, bueno, es más gordo que Mary. Fatter than. 
Ok, ¿qué otro adjetivo se les viene a la mente donde se cumple la regla del CBC? CBC. ¿Qué otra regla? ¿Qué otro adjetivo cumple el CBC? Fat. Fat. Muy bien, ya está. Fat. Far. Far. Ok, far. F-A-R. ¿Verdad? Yes. Yes. Far, de lejos. Far es un adjetivo irregular. Ya lo vamos a ver más adelante. Small, teacher. Small. small. Small no cumple. Se pasa. S-M-A-L-L. -L -L. Se pasa de... Con la especie. Ah, de... Tiene que decir consonante, vocal, consonante. Por ejemplo, big. Big. O fat. Consonante, vocal, consonante. Sad. I'm sorry. Sad. Sad. Triste. Ese también. Ese es un adjetivo consonante, vocal, consonante. Entonces, en ese caso, Thin. vamos a explicar. ¿Perdón? Thin. Thin. Exacto. Thin. Low. Teacher. Low. Mm. New. New. Muy bien. Very good. Ok, entonces en esos casos vamos a agregarle, eh, la, vamos a duplicar la última consonante. Ok, vamos a ir a la siguiente. Ok, si el adjetivo es de una sílaba, únicamente vamos a agregarle e -er. Por ejemplo, long, ¿cuál sería? Longer, longer than. Longer than. Si el adjetivo termina, es corto, el adjetivo es corto, y termina en y, corto y en y, vamos a eliminar la y. Ok. Y vamos a agregar y latina más er. Funnier than. Funnier than. Si el adjetivo tiene más de, de dos sílabas, por ejemplo, modern, expensive, dangerous, en este caso vamos a, vamos a agregar la palabra more antes del adjetivo. Para decir más peligroso. More dangerous. Más caro. More expensive. Ok, también tenemos irregular. Ya vamos a ir más eh, detenidamente. Solo lo vamos a hacer de forma general y después vamos a ir de una forma específica. Por ejemplo, hay adjetivos que cambian en su totalidad. Son irregulares. Por ejemplo, good sería better. Good, better. Ok, bad Sería worse. Ya lo vamos a escribir. Worse. Ok. Vamos a... Vamos a hacer un recap. Un recap de la información. ¿Pueden ver mi, la pantallita? Yes. Ok, bueno, la primera regla dice que si el adjetivo es corto, por ejemplo, long, long, ¿qué significa long? Long. Largo. Ok, entonces en este caso únicamente vamos a agregar er más la palabra dan, por ejemplo, a decir longer than longer than más largo que la siguiente regla decía que si el adjetivo terminaba en y por ejemplo crazy ¿qué vamos a hacer con ese tipo de adjetivo? ¿cómo lo convertimos al comparativo si es un adjetivo corto? Terminar la idea. 
Vamos a eliminar la Y y vamos a agregar I, E, R más la palabra dan. Por ejemplo, sería crazier than. ¿Está más loco o qué? Crazier than. Crazier than. Crazier than. Ok, otro ejemplo. Podría ser un adjetivo que termine en Y. Pero que sea corto. Short adjective. Shy or lazy. Shy, muy bien. Lazy. Very good. Happy. ¿Cómo sería happy? Happier. Happier than. Muy bien. Happier than. Muy bien. La tercera regla decía que si el adjetivo eh, cumple con la CBC. Consonant. ¿Qué significaba CBC? Es consonant, vowel, consonant. Vowel, consonant. Por ejemplo, fat. Fat. Vamos a duplicar la última consonante y vamos a decir butter than. Ok, otro adjetivo que ustedes se recuerden, que sea consonant, vowel, consonant. Big. Big. Sería bigger than. Otro adjetivo. Bad. I'm sorry. Bad. 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 Así. B A D. B A D. I'm sorry. I can't hear you well. Eh, Podría colocar un poquito más cerca del micrófono. Es que no le les escucho como ale, alejado. Hello. Ok, well, let's continue. Four. También tenemos irregulars. Irregulars. Ok, los verbos ir, los adjetivos irregulares son aquellos que van a cambiar en su totalidad. Por ejemplo, bad, la forma comparativa sería worse than. Otra sería good. Good, la forma comparativa es better than. Better than, mejor que. También tenemos far. La forma comparativa es further. Further. Si es un irregular, un adjetivo irregular. Irregular, irregular. Ok, y cuando los adjetivos tengan más de cinco sílabas, más de tres o dos, por ejemplo, expen expensive, ahí sería more expensive. Then. Otro podría ser eh, beautiful, more beautiful than. 
beautiful then. Ok, voy a dejar un par de minutos por si les ayuda esta información. Teacher, la, las últimas ya no se ven bien. ¿No se ven? Ok, lo voy a... Voy a... Cerrar. Bueno, ahorita la hay, ahorita, ahorita lo hago. Vamos a ver. Acá lo... un segundo. Ah, es que se me olvidó. ¿Pueden visualizarlo ahora? ¿Can you see it now? Sí. Hey, yes. Okay. More than two syllables. Yes. Expen expensive sería more expensive than. Más caro que. Beautiful. More beautiful than. Y aquí podemos agregar más. Eh, dangerous. Más peligroso que dangerous. Ok, vamos a hacer práctica de, los ver, de la forma comparativa. Hold on, please. Hold on, hold on. Give me a second. This is still long. Okay, remember, for example, long, it is longer. Uh, let me see. Tall, taller. Expensive, more expensive than. Hold on, hold on. Okay. Here we go. Pueden visualizar la la página. Yes. All right. For example, Sarah. Vamos a decir que Sarah está más ocupada que Mary. ¿Cómo sería esta forma? Sara is busier. busier than Mary. Está than más Mary. ocupada. Ok, the sun. ¿Cómo sería esta forma? The sun is hotter than the earth. Like this? Hotter? No. It's wrong. Double T. It's wrong with double T, right? Because it's a consonant, vowel, consonant. The sun is hotter than the earth. Number four, the earth is... Larger, larger than the moon. The elephant is bigger. Than yeah. It's bigger. Dan Hoss. ¿Por qué doble G, teacher? Our, our bigger teacher is elephant. Yeah, it's elephant, right? Elephant. That's right. Our bigger than. Elephants are bigger than horses. Yeah. 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 Doble G porque es un adjetivo que 
es consonante, vocal, consonante. En ese, en ese caso, duplicamos la última consonante. Ok, ahora, ustedes van a hacer de las seis a las dos. Number two. Okay, take a screenshot, please. Okay, we're going to practice. Okay, from number six until number twelve.
Okay, good. Hello, did you finish? Yes, yeah. teacher. Good. De volada uno le agarra. Did you finish? Sí, finish, teacher. Are more dangerous is further is worse than are faster than eh, solamente sería healthier more healthy healthier ah es cierto se cambia la guay por la hay no en todas yeah. pero esta sí es healthier sin more ah uh, sin el more sí solo healthier ah ok es cierto aunque okay. Como regla, sentíamos que estábamos bien, ¿va? pero es una excepción. Bien. Está muy bien. Mister, yo he tenido eh, problemas en la plataforma, yo me he perdido en el sentido de que creo que es tan buena y no tan buena. Ya vamos a revisar. Va. Pero no sé Casi, ok. Casi, casi. One moment, please. La dos es bat, bat también. Bat, es irregular. Ajá, es irregular. Es wars. Wars. Y ese cuál sería? Yo creo que este paz es de que es corto. Creo que sí, en el corto que se le agrega E, R. Pastería como pastor, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, creo que la última ya. Teacher. Dígame, Miss. Qué bueno tenerlo de nuevo en el grupo, aquí en nuestro grupo. Perdón, no le escuché muy bien. Que qué bueno tenerlo acá nuevamente, le digo. Ah, ok, en Miss. Este módulo, okay. porque, o sea, como usted se aprende bastante. Ah, gracias, Miss. <risa> qué bueno, qué bueno que aprenda. Ya finalizamos, ¿verdad? Muy bien. Good. Miss Cecilia. Si no me recuerdo, la vi hace poco por galería, ¿verdad? ¿No? Hace como tres sábados, si no me recuerdo. Tiene para el micrófono, así que. Así sí, perdón. <ríe> Yo hablando sola. <ríe> ¿Por qué lado, teacher? En un restaurante de comida mexicana. La, ¿cómo se llama esto? Cantinflada. Así el es. Día del padre. No sé si está, si era usted. 
El 17 fui. Ajá, ah. uh -huh. sí, yo no lo vi. O oh, bueno, no sé, no me acuerdo. Ok. Bueno, me confirmó. ¿Y por qué no me habló, teacher? Ah, no sabía si era usted. <ríe> ok, pero no hubo usted cuando llegó con, con un montón de familia, ¿no? No. 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 Okay. Bueno, otra vez hábleme. Ok, ahí voy a... <ríe> Hello, Hello teacher. Sí, solo teníamos consultita con la 8 y la 9. Yeah. Es que no sabíamos si era, eh, en este caso era Healthier. en la 8. Healthier. Sí, eh, el, el adjetivo lo logramos, pero el subí en este caso no hallábamos si es, era R is. is. Ajá. Uh, are I think weekends uh -huh. are y la hmm. ocho igual sa salados salads are are okay eso estábamos discutiendo sí como sí, el plural la diez igual sería teacher la diez number ten lions sí Uh -huh. Okay, ah, pues estamos bien ahí. Uh -huh. Estamos completos entonces. Excelente. Dame un segundo. Um, the restaurant is is better. It's better than. Is better than. It's better than. Uh -huh. Yes. It's better. Change the sentences in that. Okay, do you have any question? Not this year, for, for me, no, but. I in this healthy is health healthier healthier healthier, okay. healthier. 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 Bueno, muy bien. Okay, now we're going to double check. If you have, let's double check your sentences. Okay, I don't know if someone would like to share with us the screen to see the exercises. If someone can share a screen. Okay, alguien que quiera compartir pantalla para poder ver los ejercicios que realizaron. Me teacher. Thank you. I 
pero hey. no parece en blanco para teacher que me parece en blanco y, y, lo, y lo contesté con Luis Lol. ok no problem tiene contento invisible <risa> Go ahead, don't worry. It's another language. Another language, right? Language. Pues no, teacher, no me quedo guardado. Okay, alguien Sorry. que lo tenga guardado para revisarlo. ¿Alguien que lo tenga? Nobody. Ok, vamos a realizarlo juntos. Ok, vamos a... Era desde la número 6. Ok, de la número... De con la... Number... Number 7. 7. This restaurant is... Is better than... Better than restaurant. That restaurant, salads, este es. Salad. It's a healthier. Oh, I'm sorry. Salad. It's our teacher. Our healthier. Our healthier. Then hamburger. Hamburgers. Okay, nine. I think weekends are. Are. En ese caso, sí. Nicer. Are nicer than. Nicer. Ok, nicer. Nicer than. Than weekends. Ok, lions. Are more. Sí. Eso se ve. More dangerous. Dan Rabbit. Este, este Rabbit. Dan no tiene que faltar. Ok, The Sun. Is, is further, further than. Ah, y la número. Dan Hotel. That Hotel. Is worse. worse is worse than this hotel. And over there you have the exercises. Our fathers. Our fathers down. And cars. Our faster than. Faster than bicycle. Mister, I have a question. Tell me. And the number uh, seven and nine. Uh, okay, in the number seven and nine, uh, this that weekday. I'm sorry. Then. Okay, in the number seven is done. My bad. Uh, uh, okay. A number, I'm sorry. Seven. Seven. Is better. I guess that than. than no. Is no. better than that, that, that restaurant. restaurant. Es mejor que ese restaurant. Okay. Uh, number 11. 11. Further. Then the moon. Mm -hmm. 
Ok. Bien. Vamos a ir al... Ay, mi cámara se está desactivando. Vamos a ir al siguiente ejercicio. Vamos a ir al manual. Page number nine. Page number nine. Okay, he says Luigi has a pizza restaurant, but he wants to have more customers. Read the conversation. Complete the statement below. Pero antes de una pregunta, por ejemplo, what is your favorite restaurant? Mi Sandra Molina, what is your favorite restaurant? What is your favorite no. restaurant? I'm sorry. My favorite restaurant is uh, Pizza Hut. Pizza Hut. Okay, how often, how often do you go to Pizza Hut? I, two, twice. A twice month. a month, all right. Mr. and Luis Enrique, how, what is your favorite restaurant? In case you have a favorite restaurant. I don't have a favorite restaurant, mister, but I like the Mexican food. Okay, Mexican food. Yeah. But uh, recent favorite, I don't know. You know how? No. Okay. But what kind of food do you like? I like the seafood and Mexican food. And... Italian food. Italian food. Okay, Mr. Luis Landaver, what is your favorite restaurant? In my case, my favorite restaurant is Punta Toro. I'm sorry? Uh, Punta Toro. Okay, Punta Toro. And what makes this restaurant a special place? Mm -hmm. Sorry. What makes this restaurant a special place? Mm, I don't know. ¿Qué hace a este restaurante especial? Uh, it's a restaurant of hamburgers. Okay, it's a hamburger restaurant. And... And the place is, uh, how do you say, establo? Establo? Yes. Like a stable? At the restaurant is a stable. Okay, good. Let me see, uh, Miss Concepcion. What is your favorite restaurant, Miss Concepcion? I don't have. You don't have? No. What kind of I food do you like? Have. I like pizza, hamburgers. Hamburgers. Okay, what is the best place to eat hamburgers, according to your opinion? What is the best place to, to eat hamburgers? Um, McDonald's. McDonald's. Okay. Miss Cecilia, what is, what is more popular in your city, take out or delivery service? What is more popular in your city? Take out or delivery service? ¿Cuál es la la ciudad más popular para servicio de delivery? No, ¿qué, qué es más popular? Eh, ¿El servicio de retirar comida o mandar a traer o oh, el delivery. Delivery. Delivery is more popular. Okay, good. Okay, tenemos esta conversación y dice, maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customers, but cheese is better than pepperoni. Luigi. I think our restaurant is too small. 
The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decoration than this place. We also need more rooms for more tables and we have to hire a person to make deliveries. No, no, the secret is the sauce. It's not the cheese or sauce Luigi. We have to offer table reservation for regular customers. And we don't receive takeout orders. So let's start with that. Yes, Carla, you are genius. Then we will add more cheese and more sauce that will be the new special, especially of the house. Okay, is there any question? Yeah. No, Mr. The no. meaning or pronunciation, significado or pron pronunciation. The pronunciation of sauce, teacher, or salsa. Sauce. I don't know. Okay, uh, salsa, sauce, sauce. Sauce. Exactly. Okay. Okay, this conversation has, it's quite long, poco larga. Okay, si que vamos a practicar la conversación. Mister, podría enviarme nuevamente al grupo. Toqué la pantalla y cerré la ventanita. Gracias. ¿Le aparece ahora? No, Mr. Me volvió a sacar. Veamos. Llegué al 4 y me devolvió. Uh -uh. Sigo aquí. <ríe> Try now.
we don't receive all orders. So let's start with that. Sí. Eh, en la última, usted le toca. Yes, Carla. Ah, yeah. Logro terminar, vaya. Yes, Carla, you are genius. Then we will add more cheese and more salt. That will be new the special of the house. Creo que alguien se integró. Clarita. Clarita. Así ah, sí, sí buenas. Buenas noches. Sí, me, no, me mandaron para el otro siguiente, para el grupo me, que me tenía que unir. Vaya. Le este, dije, no, re, no sé si eh, hay que. Ajá. Ahorita estamos haciendo eh, repaso. No ah, sé ¿Qué es lo que si están haciendo? Practicando la, la lectura. Ah. Eh, si gusta, ajá. tiene ya usted eh, abierto su libro. Lo del manual. Para, lo voy a descargar. Sí, lo tendría. Ah, lo voy a tener que descargar. Si no, lo vamos a proyectar ahorita. Bye, para que, por favor. Para que en todo lo que lo descarga, déjeme ver ahorita. Por favor. Vaya, me dice si logra ver ahí. Sí, Ay, sí. sí. Ya. Yeah. Aquí. Vaya. Este... Empiezo una vez yo, Rosibel, y la otra usted con ella. Vaya, está bien. Vaya. Empieza usted, este, Clarixa. Ok. Usted es Luigi. Eh, Luigi. Ok. Uh, maybe we need to add more per, perperonis to the pizza so, so we get more customer, but cheese is in bed, bed, better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decoration than this place. We also need more room for more tables. Um, we have to hire a person to make it delivery. Receive. Receive. Yo creo que no sería tanto porque no hay muchas palabras este, extrañas que se digan así de uh -huh. nuevas, digamos, más que todo. Uh -huh. Ya, la única nueva que yo vi nomás fue la de esta de, de, de South, parece que esta de South. Ah. Ah, esa fue la única nueva que vi. Que... Ah, yo como de comida de poco. Sí, eso sí. Es. Pero el chiste sí. Esta es que... nueva para mí, mira. Eh, offer table reservation. Es, esta no sé si es si es reservar una, una mesa o qué y take out orders creo que son es, es para llevar pero no estoy seguro como una orden ajá uh -huh. para llevar uh -huh. pero no estoy seguro es si no no esas dos uh -huh. puede ser que Creo que solo esas dos son las que yo no conocía. ¿O no conozco? Sí, creo que también para mí. Uh -huh. Así la frase completa. Sí, la frase completa. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Seguimos practicando. Sí. Okay. Voy a empezar yo y ahí. Okay. Oh, okay. 
Maybe we need to add more pepperoni to the pizza. Okay, thank you. Five. Five. Yes, Carla. You are then we will add more cheese and more sauce. That will be the new specialty of the house. Permítame, le voy a bajar volumen a ustedes. Ready. Sorry. Okay. Uh, maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customer, but cheese is better than pepperoni. Really? I think our restaurant is too small. The restaurant restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decorations than this place. We also need more room for more tables, and we have to hire a person to make deliveries. No, no, the second is the sound. It's not the cheese or sound, really. We have to offer table reservation for regular customers. And we don't receive take out order. So let's start with that. Uh, yes, Carla, uh, you are genuine. Then we will add more cheese and more sauce. That will be the new specialty of the house. Verda. Solo la conversación era, ¿verdad, Tich? Así es, así es. Ok. We finish, Tich. Hello, are you done? I think. Ok. Hello, yes. I have a question, coach. Tell me. Okay, well, here you have the reading. All right, here you have the reading. For example, it says, maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customers but cheese is better better than pepperoni luigi i think our restaurant is too small the restaurant next door is bigger than our pizzeria they have more beautiful decoration than this place we also need more room for more tables and we have to hire a person to make deliveries no no the secret is in a, is in the sauce. It's not a cheese or sauce, Luigi. We have to offer table reservation for regular customers and we don't receive takeout orders. So let's start with that. Yes, Carla, you are genius. Then we will add more cheese and more sauce that will be the new speciality of the house. Okay. ¿Qué tal si nos ayuda? Eh, veamos si Miss Rosibel y Mr. Herbert. Miss Rosibel será Luigi y Mr. Herbert será Carla. Okay, teacher. Ready. Okay. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customers. But cheese is better than pepperoni. Luigi, I think our restaurant is, is too small. The next res restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decoration than this at this place. 
we also needed more more room for more tables and we have to hire a person to make deliveries. No, no, the secret is in the sauce. It's not the cheese or sauce. We, we have to offer table reservation for regular customers and we don't receive takeout orders. So let's start with that. Yes, Carla, you are genius. Then we will add more cheese and more sauce. That will be the new specialty of the house. Good, excellent. Very good. Okay. Okay, ¿qué tal si nos ayuda Mr. Eh, Luis Enrique en Miss Ruth? Mr. Luis Enrique será Luigi en Miss Ruth será Carla. Okay. Maybe we need to add more pepperoni to the pizza so we get more customer, but cheese is better than pepperoni. I think our restaurant is too small. The restaurant next door is bigger than our pizzeria. They have more beautiful decoration than this place. We also need more room for more tables and we have to hear a person to make delivery. No, no, the secret is in the sauce. This is not the cheese or sauce really. We have to offer table reservation for regular customers and we not receive takeout orders. So let's start with that. Yes, Ruth, you are genius. Then we will add more cheese and more sauce. That will be the new specialty of the house. The house, very good. Well, uh, since we don't have much time, okay, we're going to continue tomorrow with the reading. Okay, vamos a continuar con el ejercicio en la siguiente, en la siguiente clase. Vamos a tomar la asistencia esta noche. Comenzamos con Mr. Castaneda Velasco. Present, Mr. Maribel Ramos. Present, teacher. López Present. de Cabrera. Martínez Verde. León Rivera. Romero Ayala Present teacher Rugama Melara Asencio Arevalo Present teacher Calderón de López Present teacher Rosibel Hernández López González Present teacher, Present, teacher. Unes Minero Present. Tobar Ayala, thank you. Present. Herrera Lucha. Alfredo Reyes. Alfredo Reyes. Alvarado Mejía. Present. Santana González. Present teacher. Mejía Hueso. Present teacher. Santana González, I'm sorry. Present teacher. Good, thank you, Mejia Hueso. Alvaro Present teacher. Benavides. Thank you, Miss. Present teacher. Thank you, López Orellana. Present teacher. And Molina de Garcia. Present. Good, okay, let's stop right here in the class. See you tomorrow at the same Pero, time. No me puso asistencia. Hernández Sotelo. Vamos, la número... Okay, ya la anotamos, Miss. Thank you. Bueno, vemos. Sir, sorry. I'm here. Mr. Rugamas. Yes. Okay, thank you. Thank you. All right, thank so you. see you tomorrow. Uh, have a good one. God bless you. And uh, tomorrow we're going to keep practicing with the uh, comparative form. Okay, bye bye and good night. Bye, see you tomorrow. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. See you. See ya.